Assalamu alaikum. Before starting refraction of waves, I would like to discuss something about refraction of light. It is the refraction of light. It is chapter number 12. So it is uh, geometrical uh, uh, optics. So, this is the light of light. This is light of light. This light of light. This is ray of light. This is the light of light. This is the light of light. ग्लास लैब में एंटर हो रही है तो ये स्ट्रेट जा रही है यहां जाके ये बेंड हो गई है ये नॉर्मल इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर ये नॉर्मल मींस द सेम थिंग इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर ये डेंसर मीडियम कहते हैं इसको रेयरर मीडियम कहते हैं हवा है ये कॉर्ड है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट्स वेलोसिटी इज चेंज इट्स डायरेक्शन इज चेंज सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम Similar is the case with water. When water enters from a shallow water to the deeper water, जहाँ पानी कम होता है, वहाँ से गहरे पानी में दाखिल होता है, तो जो water wave है, अगर सामने कोई barrier रख दिया जाए, तो या या इस तरह का कोई system develop कर दिया जाए, तो जब वो पानी वहाँ दाखिल होता है, तो फिर direction को थोड़ा change कर लेता है, उसकी velocity भी change हो जाती है, इसको कह देते हैं refraction of वाटर वेव मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की निस्बत से जानना ज्यादा जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर ये शीशा हो मिरर हो एंड लाइट फॉल्स ऑन द मिरर एट द पॉइंट हो सो दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड और वो रिफ्रैक्टेड था इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है एंगल जो कि रे नॉर्मल लाइन के साथ बना रही होती है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ बना रही है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों इक्वल होते हैं इट इज कॉल्ड दीज आर ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देखिए वो जब सूरज से रोशनी आ रही होती है these all rays are supposed to be parallel these all rays are parallel coming from infinity ye wali jo surface hai goal wali surface isko convex lens kehte hain isko concave kehte hain pani ki wave mein jab ye upar wala hissa banta hai aise gol gol wala hissa banta hai it is similar to that to jab ye se takrati hai so all the rays are focused are converged to the principal focus isko focus point kehte hain और सारी की सारी रेज जो हैं यहाँ एक बहुत ब्राइट किस्म का स्पॉट बना देती हैं तो ये वाली बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स मिरर दे आर कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट एंड अ ब्राइट स्पॉट इज ऑफेंस विल डिस्कस दिस इन रिपल टैंक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये लाइट वाली बातें सारे के सारे जो हैं ये डबल कनकेव है गोल वाला हिस्सा जो है ये कनकेव कहलाता है ये प्लेन है प्लेन और कॉन्केव है तो असल बात जो मैंने आपको बतानी है जो कॉन्केव लेंस होता है यानी जो ट्रफ होता है वेब का वेब का एक हिस्सा गोल वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है इस क्रिया से इसको क्रेस्ट कहते हैं नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको ट्रफ कहते हैं वेन रे फॉल्स ऑन द ट्रफ देखिए बेटा ये रे ऑफ लाइट है ये ट्रफ है गोल वाला हिस्सा है तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है ऐसे फैल जाती है और ये इमेजिनरी डॉटेड लाइन बनाई हुई है इसके पीछे फोकस है तो इट अपीयर्स टू बी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस प्रिंसिपल फोकस ये लगता है जैसे आ रही है मगर असल में वो रही पीछे नहीं गई होती बट इट अपीयर्स टू बी लाइक दैट सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द रेज ऑफ द लाइट आर डाइवर्ट सामने अगर कोई प्लेन शीट ऑफ द पेपर पड़ी हुई है या कुछ और पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ये कन्वर्ज नहीं करते बल्कि डाइवर्ज हो जाती है ये बातें मैंने आपको बतानी थी सारी की सारी दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ लास्ट टाइम यू वर डिस्कसिंग अबाउट द रिपल टैंक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये सारी की सारी मैं ई बुक्स मैंने लिखी हुई हैं दीज आर ऑल द बुक्स रिटर्न बाय मी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस रिपल टैंक ये मैंने अभी अभी फिगर आपके लिए बनाई है तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट दैट 
ये एक टेबल बनाई हुई है इसके ऊपर ये ट्रे बनाई हुई है इसका बॉटम जो है शीशे का है तकरीबन ग्राउंड लेवल से हाफ मीटर हाई होता है ये प्लेटफॉर्म पे इसके अंदर ये वुडन पैडल रखा है इसके एक साथ एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर रखा है ऊपर नीचे होता है लंबी लंबी वेव्स बनती हैं जैसे गोल या सी वेव्स बनती है मैंने आपके सामने बना कर रखी है इसको क्रेस्ट कहते हैं इसको ट्रफ कहते हैं ऊपर ये लाइट लगाई हुई है जब वेव्स के ऊपर लाइट पड़ती है मैंने ये आपको बेटा दिखाया हुआ है जैसे अभी मैंने आपको बताया था कन्वेक्स और कनकेव लेंस में क्या होता है तो दीज ऑल लाइट्स कमिंग फ्रॉम बल्ब आर ऑल पैरल बीन्स ऑफ द रेज ऑफ द लाइट्स दे ऑल कन्वर्ज एट द फोकस फोकस पे कन्वर्ट जाती है और ऐसी लंबी यहाँ जैसे ये प्लैंक है इस तरह की लंबी वेव है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ब्राइट पॉइंट्स एक लंबी लाइन में बैंड बना देते हैं ब्राइट बैंड पिंक और जो दूसरा वाला ट्रफ है इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है जो लाइट ही गायब हो जाती है इसके नीचे कोई लाइट नहीं होती बल्कि अंधेरा होता है तो इसलिए डार्क बैंड इज ऑप्टेन सो क्रेस्ट एंड ट्रफ दिस इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन यू कैन सी हेयर अबाउट द रिपल टैंक आप दो दो तीन तीन रेज बना के ये चीज भी बना सकते हैं अगर चाहें ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है स्नो वेयर इन यू बुक एक्सेट्रा इसी तरह अभी अभी मैंने आपको बताया था वेन लाइट फॉल्स ऑन एनी मिरर सिमिलरली वेन बैरियर लाइक दैट इज इनक्लाइन एट मेकिंग एन एक्ट सर्टन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज प्लेस इन द रिपल टैंक इंसिडेंट वेव यहाँ टकराती हैं टकराने के बाद ये सारी की सारी जो वेव्स हैं वट दे डू दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है और एक बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है एक एंगल ऑफ ये देखिए बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बन के ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं इसको कह देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स When waves moving in one medium falls on the surface of another medium, they uh, uh, falls on the surface of another medium. They bounces back into the first medium, such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and this phenomena is called reflection of waves. Reflection क्या होता है? Reflection होता है बेटा उस medium में वापस नहीं आती बल्कि जैसे glass और शीशा रखा होता है. उसमें से गुजर के आगे चली जाती हैं तो ये वाली बात यहाँ बनाई हुई है रिपल टैंक के अंदर कुछ उन्होंने शीशे के प्लेट्स रख दी हैं ताकि वहाँ पे पानी जरा गहराई कम हो जाए उसको शेलो वाटर कहते हैं तो कवर हाफ ऑफ द बॉटम ऑफ द रिपल टैंक विद अ थिक ग्लास प्लेट इन दिस वे वी गेट थ्रू पोर्शन ऑफ द वॉटर ऑफ द डिफरेंट डेप्थ जनरली द स्ट्रेट वे इन द रिपल टैंक कीप द एज of the separating plate parallel to the wave it is observed that images of waves that wavelength in the shallow water is decrease shallow water mein beta wavelength decrease ho jati hai humne last time relation prove ki thi f f, f frequency hoti <coughs> v is equal to f lambda v velocity hoti hai frequency jitna tez vibrator upar niche ho raha tha usko frequency of the wave keh dete hain wo change nahi ho raha मगर यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया रिपल टैंक पे कि लम्बा चेंज हो गया लंबाई जो थी ना वेब की लेंथ जो है दैट इज चेंज सो दैट व्हेन डब्ल्यू इज डिक्रीज वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीज बिकॉज एफ डजेंट चेंज ये देखो एफ वी इज इक्वल टू एफ लम्बा लिखा हुआ है सो दैट इट इज आल्सो चेंज एफ रिमेन द सेम दिलोसिटी ऑफ द वेब इज डिक्रीजिज रिपीट द अब एक्सपेरिमेंट ये वाला एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करें दो तीन दफा चेक करें तो ये बात आपको महसूस होगी वेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इन द सेकेंड मीडियम एट सम एंगल द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में चेंज दिस फिनम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज वेरी सिंपल द फाइनली एंड द लास्ट वन इज ये देखें बेटा ये प्लेन वेव्स हैं ये फ्रंट्स कहते हैं इनको ये पानी का एक सुराख है वैसे भी आपने देखा होगा किसी एक सुराख में जब पानी निकलता है तो बहुत सारा फुबारा बन जाता है ये गोल हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके <coughs> तो स्ट्रेट वेव्स जो होती हैं अगर रिपल टैंक में पैदा की जाएं इसी तरह से दो 
बैरियर्स रखे जाए कि दरमियान में एक होल सा बन जाए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट बिटवीन द टू ऑब्स्टिकल्स द वेव कैन बी नोटेड स्प्रेडिंग इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंजिंग टू सर्कुलर फॉर्म वेव फॉर्म जो था वो सर्कुलर हो जाता है तो जो बेंडिंग ऑफ द वेव है अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कार्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पहले आपको लाइट का दिखाया था ये हमने आपको पहले ही बता दिया क्रेस्ट क्या होता है तो जहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है डिसप्लेसमेंट की साइकिल में ये ऊपर वाला हिस्सा इसको क्रेस्ट कहते हैं जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द लोएस्ट डिसप्लेसमेंट जहाँ पे साइकिल की होती है पूरा साइकिल इसका मतलब है ये वन कम्प्लीट साइकिल है लोएस्ट डेप्थ जहाँ पे है उसको क्या कहते हैं ट्रफ कहते हैं तो दो तीन मैथड होते हैं ये जैसे दोनों टॉप्स हैं दोनों क्रेस्ट का दिमानी फासला लमदा कहलाता है या देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दोनों एक क्रेस्ट और एक जो ट्रफ है इनको मिलाएं जनरली वैसे लिखा था डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव ये वेव होती है ये आपने बेटा सारा याद कर लेना है समरी को रिवाइज कर लेना है सो डैट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड और हम उसके अब नुमारिकल्स द्वारा भी करेंगे और हो सकता है अगला चैप्टर शुरू कर लें बाद में नुमारिकल्स करें विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बाय